బాక్స్ లో ఛాన్స్ ఎలా వచ్చింది బిగ్ బాస్ కాల్ చేశారా కాల్ చేశారు నేను బిగ్ బాస్ బిగ్ బాస్ కాల్ చేయాలి కాల్ చేయడా ఆ వాయిస్ కాల్ చేయండి ఇదే వెజ్ వెజ్ ఆ నా దగ్గర అసలు వెజ్ తీసుకురాదు ఐ యామ్ కంప్లీట్లీ నాన్ వెజ్ బిగ్ బాస్ ఫోన్ ఉండదు ఓయ్ పర్లేదు ఆలోచించుకో పర్లేదు ఇప్పుడు జనాలు తెలుసు వాట్ ఇస్ బిగ్ బాస్ అనేది అట్లీస్ట్ ఓట్లేనే పడతాయి ఇప్పటికి సో సక్సెస్ మీట్ అప్పుడు శ్రీకాంత్ గారు చిరంజీవి గారు మేము అంతా వీఆర్ హ్యావింగ్ ఆఫ్టర్ పార్టీ అనమాట వీర్ ఆల్ సిట్టింగ్ టుగెదర్ దాన్ని చిరంజీవి గారిని నన్ను పిలిచి నేను టమాల్ నేను నేను అసలు ఏం చెప్పాలో అర్థం అవక ఇంటికి వెళ్ళి అసలు ఒక రేంజ్ లో ఐ వాజ్ ఇన్ క్లౌడ్ నైన్ అన్నట్టు గుర్తేసుకుంటున్నా లోపల అన్ని టీం చేస్తారా లేదు అంటే నాకు కావాల్సింది వచ్చారు తీపిస్తారు రాకపోతే బిగ్ బాస్ బిగ్ బాస్ అంటే బిగ్ బాస్ హౌస్ లో పదకొండవ రోజు ఈ రోజు మీ టాస్క్ పదకొండవ రోజు నేను లేనుగా పదో రోజు వచ్చేసాను చెప్పకుండా ఉండే బెటర్ సమీర్ ఒక సమీర్ ఒక సమీర్ ఒక ఓ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు లంచ్ విత్ లోహిత్ లంచ్ విత్ లోహిత్లో మీరు మంచి మంచి సెలబ్రిటీస్ని కలుస్తున్నారు కాకపోతే ఇంతవరకు మీకు ఇలాంటి బ్యాచ్ దొరకల ఇంతవరకు మీరు మాట్లాడిన వాళ్ళంతా చాలా డిగ్నిఫైడ్గా నేను అడిగిన దానికి సమాధానం చెప్పారు కానీ రివర్స్ ఆడుకునే వాళ్ళని చూశారు కదా వాళ్ళు కొంతమందే ఉంటారు మనం ఒకటి అడుగుతాం వాళ్ళు పది అడుగుతారు అప్పుడు ఎవరు ఎవరిని ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారో కూడా కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గానే ఉంటుంది షీఈస్ వెరీ యాక్టివ్ షీఈస్ వెరీ గుడ్ డాన్సర్ షీఈస్ వెరీ గుడ్ a friend and she is uh, very very emotional and very smart very active what not itland allan chuste na chaala energy anipisadi baa anipisadi kaatha appudu appudu anipisadi villaku raavalsinta peru enduku raaleda anipisadi nenu inni cheppanu ante meeru kuda konjam aalochistunnu untaru evarabba big boss lo nunchi vachinda lepate inka akkana inka akkana kalisama inka akkana chusama itland prashnalu kuda meeku vastu undu untaru aalochinchukondi kaasya but ఇప్పుడు నా ముందు ఉంది టుడే షీస్ దేర్ విత్ మీ ఇన్ లంచ్ విత్ లోహిత్ నన్ అదర్ దాన్ జ్యోతి వెల్కమ్ టు జ్యోతి హలో హాయ్ హాయ్ లోహిత్ హౌ యూ వాట్స్ అప్ ఐమ్ గుడ్ ఏం జరుగుతుంది ఏం నడుస్తుంది లంచ్ ఆ పుల్లగా భుజించాలని ఉంది నాకైతే అంతేనా రెడీయా గుడ్ సో ఫస్ట్ హావ్ యువర్ డ్రింక్ దిస్ ఇస్ దాని పేరు లోహిత్ దాని పేరు జో 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 విల్ ఎక్స్చేంజ్ ఆర్ డ్రింక్స్ ఓకే ఆ ఓకే టేక్ మై జో Joe, I'll take your low hits. Yeah. Confetti low. Eat confetti low. Today we named this as? As Joe. low hits. Ah, low hits. This is low hits. Yeah. And we this is Joe. This ah, is Joe. Then he drinks ki celebrity names on Tiger. Okay. Atla ne? Basically, he drinks ki vere celebrity and Hollywood celebrity names on Tiger. Kaapathe me kada he shoot chas na ga batti. We are, we have kept our names on Tiger. Dini birudhan ki tam chesam me. Naam, ah, naam karanam chesam. Ah, naam karanam. Abba. Ah. Okay. Surgery catechism. చాలా ప్రశ్న అడుగుద్ది నా దగ్గర సమాధానాలు ఉండవు మొదటి ప్రశ్నకి దొరికిపోయాను నేను సరే నా డ్రింక్ ఎలా ఉంది అఫ్ కోర్స్ ఐ డింట్ ఫిక్స్ దాట్ బట్ దట్ లుక్స్ వెరీ కలర్ఫుల్ కలర్ఫుల్ ఉంది దాంట్లో ఏమేమి మిక్స్ అయినా మాత్రం తెలియదు వాటర్ అయితే ఉంది వాటర్ ఐస్ కూడా ఉంది yeah jo welcome to my show lunch with lohit wow idi kuda oka kind of welcome enti kindana kona cone with what is this cotton candy cotton candy cotton candy ever question led asal chinna appudu picha picha ga tinevalam asalu kani idi idi this looks something special ah gaani ide enti pain edo chevu chevulu unicorn trishula it's unicorn unicorn okay it's a nice. unicorn and well decorated look at this cotton candy din paina a chinna chinna sweet balls chai chinna vi 
and it's really you know presentation is more important that's what i i always feel kada artist lo baga depend ayyadu ippudu denni et nunchi dinala anedi samasya here go this is cotton candy can you see hmm. it is unicorn type lo decorate chesaru and this is there is a ice cream in between and this is all cotton candy it looks so colorful eat confetti eat confetti awesome this is the first time i'm visiting here uh, lohit garu and this is really good idu etla dinali manam cotton candy etla dinna untadu ante bye bye poddamma okka bite itnu ji come on amma kan cotton candy etla tinru illa nenu ha mottham antunda ba antade adhe parledu chusu aanti తెలుగు <laughs> దగ్గరి దగ్గరి సంబంధాల కన్నా డిస్టెన్స్ మ్యారేజెస్ లో చాలా క్లబల్ సీరియస్లీ ఇండస్ట్రీకి ఈ చిన్నప్పటి నుంచి యాక్టర్ కావాలని వచ్చావా లేకపోతే యాక్సిడెంట్ అలా యాక్సిడెంట్ కాదు చిన్నప్పుడు నాకు డాన్స్ అంటే ఇష్టము ఏం డాన్స్ కానీ చిరంజీవి గారి మూవీ ఏది చూసినా కూడా ఇంటికి వచ్చి మళ్ళీ డాన్స్ స్టెప్ ప్రాక్టీస్ చేయడం కానీ మై అంటే బిఫోర్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద ఇండస్ట్రీ చాలా సార్లు చూసిన మూవీ జగదీక్ వీడు అట్లా వస్తుందని అనమాట సో ఆ మూవీ చూసి ఇంత ఇన్స్పైర్ అయ్యానంటే అసలు మూవీ ఎట్లా తీస్తారని అసలు ఐ హ్యావ్ నో ఐడియా కంప్లీట్ జీరో నాలెడ్జ్ అబౌట్ కంప్లీట్ ఎందుకంటే నో వన్ బిలాంగ్స్ టు దిస్ ఇండస్ట్రీ ఫ్రమ్ మై ఫ్యామిలీ నేను ఒక్కరితోనే ఎట్లానో ఐ డోంట్ నో సో ఐ రియలీ లవ్ వాచింగ్ మూవీస్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ చిరంజీవి గారి సినిమాలు అంటే చిరంజీవి గారి స్టెప్స్ అంటే పిచ్చి డాన్స్ అంటే పిచ్చి యాక్చువల్గా సో ఆ రకంగా చిన్నప్పటి నుంచి నడుస్తూ నడుస్తూ డాన్స్ చేయడం ఒక టామ్ బాయ్ టైప్ లో ఉండేదాన్ని అది అబ్జర్వ్ చేసి ఇట్లా టామ్ బాయ్ అసలు ఎవడున్నాడు ముందర కూడా పట్టించుకునేదాని కాదు మా తాత గారు ఒకసారి పంచి అదేదో కట్టుకుంటుంటే నేనేం చేశాను ఇట్లా తోసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాం అసలు ఐ డోంట్ ఈవెన్ కేర్ అసలు ఎవడున్నాడు నేను డాన్స్ చేస్తున్నా నేను డాన్స్ చేస్తున్నా ఆ బిందాస్ నా లోకంలో నేను ఉంటాను అనమాట అట్లా సో ఆ రకంగా అవన్నీ అబ్జర్వ్ చేసి నాకు ఏదైనా కాంపిటీషన్ డాన్స్ కాంపిటీషన్స్ ఉన్నా కూడా పార్టిసిపేట్ చేయించడం మై పేరెంట్స్ అట్లా ఆ ఇంట్రెస్ట్ చూపించే వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ డాన్స్ పార్టిసిపేషన్ కానీ ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ లో పార్టిసిపేట్ చేయడం అనేది ఫస్ట్ నుంచి పేరెంట్స్ ఎంకరేజ్ చేస్తారు కబడ్డీ స్పోర్ట్స్ అండ్ డాన్స్ కబడ్డీలోనే ఒక నేషనల్ లెవెల్కి వెళ్ళాను నేను తర్వాత అక్కడలో ఆపేశాను సో అట్లా ఇండస్ట్రీ అంటే నాకు అస్సలు ఐడియా లేదు నేను సినిమాలు చిన్నప్పుడు చూసినప్పుడు ఏమనుకున్నాను ఆ తెర వెనక వాళ్ళు డాన్స్ చేస్తున్నారు అది మనకు తెర ముందు కనిపిస్తుంది ఇట్లాంటి వర్డ్స్ ఏవో వినేదాని అంటే తెర వెనక అంటే నిజంగా ఆ స్క్రీన్ వెనక స్టార్స్ వచ్చి డాన్స్ చేస్తారా ఆ టైప్ లో యూనో కంప్లీట్ జీరో నాలెడ్జ్ అబౌట్ మూవీస్ అసలు ఏమీ తెలిసేది కాదు దెన్ స్లోలీ అది ఓకే షూటింగ్ అంటే ఇట్లా ఉంటుంది ఇట్లా ఉంటుంది అని చెప్పి తర్వాత మై డాడ్ షూట్ సమ్ ఇంట్రెస్ట్ హైదరాబాద్ వెళ్ళి ట్రై చేద్దాం ఒక చిన్న ఫోటో షూట్ చేసి అండ్ మై డాడ్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ అనమాట సో వై డెంట్ యూ ట్రై అంటే అట్లా రావడం జరిగింది అట్లా చాలా ఫెయిల్యూర్స్ చూడడం జరిగింది అండ్ ఫైనలీ ఐ గోట్ పెళ్ళ ఊరు వెళ్తే ఆ రకం పెళ్ళం ఊరు వెళ్తా అంటారు అక్కడ నుంచి ఊపంది చిరంజీవి గారి నుంచి ఒక మాట అన్నప్పుడు నాకు కూడా చాలా మంది చెప్తుంటారు అంటే మీలాగా చాలా మంది ఉండదు నాకు చాలా షేరింగ్ అండ్ టాకింగ్ థ్యాంక్ యూ ఎంత అందమైన హీరోయిన్ ఆ సినిమాలో యాక్ట్ చేసిన చిరంజీవి గారు ఉన్న ఫ్రేమ్ లో డాన్స్ చేస్తే మాత్రం డాన్స్ చేస్తే డామినేషన్ కంప్లీట్ డాన్స్ చేస్తే మాత్రం అసలు హీరోయిన్ కనపడదు అందరూ 
మగాళ్ళు చిరంజీవినే చూస్తారు ఆడవాళ్ళు చిరంజీవినే చూస్తారు ఇప్పుడు జనరల్ గా అపోజిట్ సెక్స్ చూస్తే ఓకే ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయిలు చిరంజీవి గారిని చూసి ఇష్టపడడం ఓకే కానీ ఎంత గొప్ప డాన్సర్ ఎంత గొప్ప అందగత్త చేసినా కూడా ఆ సీన్ కి వచ్చేటప్పటికి చిరంజీవి గారిని మాత్రమే చూస్తారు డాన్స్ లో నేనైతే బీయింగ్ ఏ ఫీమేల్ ఆఫ్ కోర్స్ ఐ గెట్ అట్రాక్ట్ మెన్ సో ఐ వాచ్ చిరంజీవి గారు కానీ చిరంజీవి గారు శ్రీదేవి గారు కాంబినేషన్ అంటే దట్స్ ఎగైన్ ఏ కాంబో అన్నమాట కంప్లీట్ డెఫినెట్ గా శ్రీదేవి గారు ఉంటే కంప్లీట్ నాక్ అవుట్ ఇంకా ఆవిడే మొత్తం మార్క్స్ కొట్టేస్తారు సో పోటా పోటీ నడిచింది అన్నమాట ఇద్దరు అంతే అట్లా జగదేవి గారు క్లోజ్ ఉంది ఇస్ మై ఇన్స్పిరేషన్ అలా ఒక చిరంజీవి గారి డాన్సులు చూసి చిరంజీవి గారిని చూసి ఎప్పుడన్నా అసలు అనుకున్నావా ఏ తెర అయితే ఏ తెర గురించి అసలు ఏం తెలియదు ఆ తెర మీద మళ్ళీ జ్యోతి కనపడుతుందని ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఇట్స్ కంప్లీట్లీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అసలు నా డ్రీమ్ ఇది కాదు ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఏ పైలట్ మై అంబిషన్ వాస్ టు బికమ్ ఏ పైలట్ కబడ్డీ ఆడావు డాన్సులు చేసావు ఫ్లైట్ నడపాలని కోరిక గాల్లో ఎగరాలి అంతే ఎంతసేపు ఎగరాలి గాల్లో అందరిని తీసిన తప్పు చెప్పాను అందరిని తీసుకోవాలి అందరిని జాగ్రత్తగా వాళ్ళ డెస్టినేషన్స్ కి రీచ్ చేయించాలా అట్లా మనకు ఆ పైలట్ అవుదాం అనుకున్నాం బికాస్ బికాస్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ స్టేటస్ ఆఫ్ అంటే అప్పుడు ఆ కోర్స్ లో జాయిన్ అవడం అది ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ వాస్ లిటిల్ ఎక్స్‌పెన్సివ్ ఎక్స్‌పెన్సివ్ దెన్ దానికి అంత స్కోప్ కూడా ఉండేది కాదనిసి విన్నాను అండ్ దానికి చాలా ఎక్కువ ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలి అని చెప్తారు దెన్ దసల్ మోడలింగ్ లేదు ఏమీ లేదు డైరెక్ట్లీ వచ్చి చిన్న పొంచి బాగా చదివేదాని వా పోని నో నో ఐ మెన్ एवरेज నాట్ నాట్ లైక్ ఏ సబ్జెక్ట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది నాక నాకు నేను తెలుగులో ఏంటిపోసిపేట్ ఎక్కువగా అది పూరి జగన్నాథ్ జగన్నాథ్యాత్రాబాద్రాబాద్ మొత్తానికి హీరోయిన్ అయిపోయావు బట్ పేరు వచ్చింది మాత్రం పెళ్ళం ఊరెళ్తోనే కదా కానీ పెళ్ళం ఊరెళ్తే హీరోయినే కాకపోతే పెళ్ళం ఊరెళ్తే అనే దాంట్లో ఇంకో అంటే వైఫ్ క్యారెక్టర్ లో వేరే వాళ్ళు ఉండవు ఆమె వెళ్ళిన తర్వాత యూ ఎంటర్ దేర్ బట్ సినిమా అంతా సినిమా అంతా దాని మీద యాక్చువల్ ఓకే దాని తర్వాత కెరీర్ ఎట్లా నడిచింది అంటే కంటిన్యూ సినిమాలు వచ్చినాయా లేకపోతే అట్లాంటి రోల్స్ వచ్చినాయా అంటే నేను యాక్చువల్ గా అసలు ఐ హ్యావ్ జీరో నాలెడ్జ్ అబౌట్ దిస్ మూవీస్ ఎట్లా అప్రోచ్ అవ్వాలి ఏంటి దెన్ ఈవెన్ మై డాడ్ ఆల్సో హ్యావ్ నో నాలెడ్జ్ అబౌట్ ఇట్ మేము ఏంటంటే రావడం రావడంతోనే ఇంకా ఆ ఫోటో షూట్స్ ఏదైతే చేసామో ఆ ఫోటో పోర్ట్ఫోలియో తీసుకొని ఆఫీస్ ఆఫీస్ వెళ్ళడం లైక్ నో విట్ రైట్ ఇట్స్ లైక్ లాంగ్ బ్యాక్ టూ థౌజండ్ 2021 Thank you. Thanks for your compliment. Uh, and if you do immediately, if you look like this, 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 you look like this, you look like this, you look like this. So, otherwise, sister, like this, you look 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 like this. Negative characters. ఒక పవర్ఫుల్ నెగిటివ్ ఫిమేల్ ఏదన్నా ఉంటే అది జ్యోతినే చాయిస్ అవ్వాలి 
అట్లా ఏమైనా ఉంటే యునో ఐ ఐ లవ్ టు చూస్ లైక్ ఇన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్స్ ముందు నుంచి అంతే ఏదో చిన్న ఇప్పుడు ఓకే నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది బట్ జ్యోతి గారిని ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి అరే ఈ క్యారెక్టర్ జ్యోతి గారు చేస్తే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది కానీ కొంతమందికి ఏమే ఉంటుంది అరే ఆ అమ్మాయి చేస్తూ చేయదు అనే డౌట్ ఉంటుంది చాలా వరకు ఇండస్ట్రీలో ఉంది నా గురించి నేను చెప్పాలంటే వెన్ పీపుల్ కమ్ టు మీ వెన్ దే టాక్ టు మీ నాతో మాట్లాడినప్పుడు దే దే పర్సెప్షన్ కంప్లీట్లీ చేంజెస్ అనమాట అంటే అంటే వాళ్ళు క్యారెక్టర్స్ పరంగా మూవీస్ లో చూసినంత వరకు అంటే వాళ్ళు ఒక డిఫరెంట్ జడ్జ్మెంటల్ టైప్ లో ఉంటారు వెన్ దే కమ్ అండ్ టాక్ టు మీ పర్సెప్షన్ అంతా కంప్లీట్ చేంజ్ అయిపోతుంది ఐ ఐ రియలీ లైక్ దట్ బట్ యూనో ఆ అపోహ అంటూ తీసేయాల దట్స్ ఓన్లీ క్యారెక్టర్ పరంగా క్యారెక్టర్ వరకే అంతే కదా నువ్వు ఏ క్యారెక్టర్ చేస్తే ఆ క్యారెక్టర్ లో ఆ క్యారెక్టర్ పేరు వచ్చింది అంటే యూ లివ్డ్ ఇన్ ద క్యారెక్టర్ రైట్ ఐ హ్యావ్ టు గివ్ దట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జస్టిఫికేషన్ ఇవ్వాలా వెన్ ఐ చూస్ అ క్యారెక్టర్ అంటేప్పుడు యూనో అది జస్టిఫికేషన్ ఇవ్వదు అది పండదు అది అంతేగా బీయింగ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ అది మన అది మన ఇది అనమాట నరనరాల్లో ఉంటుంది అంతే కదా అంటే క్యారెక్టర్ నిజంగా సక్సెస్ అయితే ఆ వచ్చే ప్లెజర్ ఆ అప్రిషియేషన్ దాన్ని బట్టి మనకు వచ్చే ఆనందం వేరు కదా సో ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మనకి డబ్బులు ఇవన్నీ కూడా అశాశ్వతం మనం ఈ గ్లామర్ ఫీల్డ్కి వచ్చిందే మనం అప్రిషియేషన్ కోసం దానికోసం ఎంతైనా కష్టపడతాం కాదు నేను మాత్రం గ్లామర్ ఫీల్డ్కి వచ్చిన డబ్బుల కోసం మై ఫినాన్షియల్ అంటే ఐ డెంట్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ దట్ నేను ఇంత మీరు ఇప్పుడు అంత మెచ్యూర్డ్ ఇన్ ఆఫ్ యువర్ టాకింగ్ అంటే మీరు ఇప్పుడు మాట్లాడదు అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ కానీ బిఫోర్ వెన్ యూ వెన్ యూ కేమ్ టు ద ఇండస్ట్రీ అట్లా కాదు కదా డెఫినెట్ గా మనం కూడా సంపాదిద్దాం అట్లానే ఉంటుంది మనీ లేకపోతే చారిటీ నాకు అంత నాలెడ్జ్ ఉండేది కాదు నేను కేవలం ఐ నీడ్ టు సపోర్ట్ మై ఫ్యామిలీ సో ఆ థాట్ ప్రాసెస్ లోనే వచ్చాను నేను ఆ థాట్ ప్రాసెస్ వచ్చి యూనో వెన్ ఐ గాట్ ఇన్ టు మూవీస్ వెన్ ఐ గాట్ హిట్ లైక్ పెళ్ళవాళ్ళతో ఇట్స్ లైక్ భూమ్ అసలు వెళ్ళిపోయింది అనమాట జనాల్లో దాని తర్వాత దెన్ ఐ రియలైజ్ లైక్ ఎస్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ యూనో స్పెషల్ అన్నట్టు కానీ కెరీర్ మంచి పీక్ లో ఉన్నప్పుడు మధ్యలో వదిలేసి వెళ్ళిపోయినట్టు తెలిసింది అంటే అది డూ యూ థింక్ ఇట్స్ అక్కడ ఏమైనా తప్పు జరిగిందా లేకపోతే ఆలోచన తప్ప లేకపోతే అది ఆ టైం కదా కరెక్టా తప్పు గురించి కాదు ఇట్స్ ఆల్ లైక్ ఇమ్మెచ్యూర్ డెసిషన్స్ నో ప్రాపర్ గైడెన్స్ పేరెంట్స్ ఇక్కడ నాతో ఉండేవారు కాదు అండ్ ఐ వాజ్ లైక్ యూనో వాకింగ్ 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 నాకంటూ ఒక లైఫ్ ఉండాలా అన్న అన్న దీంతో నేను ఓకే లెట్స్ లైక్ లెట్స్ గెట్ మ్యారీడ్ అని చెప్పి వెళ్ళిపోయానా అప్పుడు అప్పుడు కూడా నేను ఐ వోంట్ హ్యావ్ చూసన్ ఈవెన్ దాట్ పార్ట్ నేను మీకు నేను మీకు ఏం చెప్పాను నాకు అసలు తెలియదు నేను ఓన్లీ నా ఫ్యామిలీని సపోర్ట్ చేయడానికి నేను వచ్చిన డబ్బు సంపాదించడానికి వచ్చిన కానీ అప్పుడు ఈవెన్ మ్యారేజ్ అయినప్పుడు కూడా నాకు తెలియదు దిస్ కెరీర్ ఇస్ దాట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మీ అనేది అది ఎప్పుడైతే దొబ్బిందో అప్పుడు నాది వెన్ అగైన్ ఐ గాట్ ఇన్ టు మూవీస్ విత్ మహాత్మా అప్పుడు నాకు తెలిసింది దిస్ ఇస్ సంథింగ్ యూనో విచ్ ఈస్ ఎవరికి రాదు చాలా అసలు ఎంతమంది ట్రై చేసినా కూడా రాదు అది మనకి దక్కిందంటే అది ఎంత దీనిగా కాపాడుకోవాలి ఇట్స్ 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 అ ప్రెసెంట్ ఫ్రమ్ గాడ్ ఇట్స్ ఇట్స్ డైరెక్ట్ ప్రెసెంట్ అనుకుంటా ఇట్స్ అ బ్లెస్సింగ్ యాక్చువల్ సో అట్లాంటిది నేను కాదనుకొని వెళ్ళానని అప్పుడు రియలైజ్ అయ్యా ఇట్స్ ఆల్ లైక్ ఇమ్మెచ్యూర్ డెసిషన్స్ దట్స్ వాట్ ఐ సే నేనేది ఏంటంటే మ్యారేజ్ అనేది ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఎవ్రీ వన్స్ లైఫ్ ఓకే మ్యారేజ్ తప్పని నేను అన్న మ్యారేజ్ తర్వాత కూడా కెరీర్ పర్ఫెక్ట్ గా ప్లాన్ చేసుకుని అంటే నేను అనేది ఏంటంటే చూస్ ఎప్పుడైతే దానికి ఇది చేసుకున్నామో అక్కడే ఏదో ఓకే తప్పు జరిగింది అనే ఫీలింగ్ ఎందుకు ఉండింది ఓకే కెరీర్ ని మనం ఇప్పుడు ఒకే లైన్ లో అయితే కంటిన్యూగా ఉండదు కెరీర్ ఎవరిదైనా సరే మనం వీ హ్యావ్ సీన్ టాప్ హీరోయిన్స్ ని కూడా మనం చూసాము మళ్ళీ కొంత బ్రేక్ వచ్చింది మ్యారేజ్ తర్వాత మ్యారేజ్ తర్వాత కంటిన్యూ చేస్తున్నాను అని చూసాము అట్లానే దాని తర్వాత బ్రేక్ తీసుకుని మళ్ళీ డిఫరెంట్ అప్రోచ్ తో డిఫరెంట్ రోల్స్ లో మళ్ళీ ఎంట్రీ ఇచ్చి సక్సెస్ అయిన వాళ్ళని కూడా మనం చూసాం ఇండస్ట్రీలో అట్లా ఎందుకు అనుకోడు దాని ఓకే అంటే అకార్డింగ్ టు మీ హీరోయిన్ స్పాన్ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రీ ఇస్ లైక్ యూనో త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ దానికన్నా ఎక్కువ బికాస్ మన ఇండస్ట్రీలో మన ఎస్పెషల్లీ తెలుగు ఇండస్ట్రీలోని ది కీప్ చేంజింగ్ ఒక స్టాండర్డ్ హీరోయిన్ అంటూ ఎవరు నాకు అయితే కనిపించలా సో ఒక మూవీ హిట్ అయింది ఒక మూవీ ఫ్లాప్ అయితే అంతే కథం
జస్టిఫికేషన్ ఇవ్వాలి ఆ క్యారెక్టర్ కి అనుకుంటాం అండ్ ఆ క్యారెక్టర్ కంప్లీట్ దూరిపోయి అండ్ ఆ క్యారెక్టర్ పండేటట్టు చేయాలని ఒక ఆర్టిస్ట్ తప్పన అంతే కానీ ఆడియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోని ఒక షీట్ దిస్ క్యారెక్టర్ షీస్ దాట్ అని అంటారు ఎందుకు అలా అంటారో నాకు అర్థం కాదు అది ఒక క్యారెక్టర్ వరకే చూడాలా సి షీ ప్లే దట్ క్యారెక్టర్ రియల్లీ గుడ్ దాని తర్వాత కంటిన్యూస్ గా పోని ఆ క్యారెక్టర్ జస్టిఫికేషన్ ఇచ్చామో ఆ క్యారెక్టర్ హిట్ అయ్యిందంటే కంటిన్యూస్ అవే క్యారెక్టర్స్ మళ్ళీ ఈ పాయింట్ ని ఎవరో ఒకరు ఎక్కడో దగ్గర బ్రేక్ చేయకపోతే హౌ లాంగ్ సి ఇప్పుడు ఇన్ని సంవత్సరాల ఇండస్ట్రీలో మీరు హాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ తీసుకోండి అక్కడ ఆ క్యారెక్టర్ కోసం వాళ్ళు ఏదైనా చేస్తారు బట్ నెక్స్ట్ సినిమాకి వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళకి వేరియేషన్ ఉంటుంది అప్రూవ్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది యాజ్ అన్ యాక్టర్ ది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ది ప్రూవ్ ఇన్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ బట్ ఇక్కడ మనకు ఒక స్టాంప్ వేసేస్తే అసలు వేసింది ఎవరు ఆడియన్స్ వేసారా లేకపోతే సినిమా వాళ్ళు వేసారా లేకపోతే మన మీద బలవంతంగా అది రుద్దబడిందా మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా ఎప్పుడైనా ఎవరితో డిస్కస్ చేసారా ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను పెళ్ళ ఊరు వాళ్ళతో క్యారెక్టర్ చేసా ఐ హ్యావ్ డన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జస్టిఫికేషన్ టు ద క్యారెక్టర్ అండ్ ఆ క్యారెక్టర్ హిట్ అయింది హిట్ అయింది ఆ క్యారెక్టర్ ఆ మూవీ ఇంకా అలా లేచింది అనమాట ఎస్పెషల్లీ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ అనుకుంటా అవునా కదా సో నేనేం అనుకుంటున్నా అంటే అలాంటి యూనిక్ క్యారెక్టర్స్ ఒకటే ఉండాలా జ్యోతి చాలా బాగా చేస్తుంది జ్యోతి అన్ని క్యారెక్టర్స్ చేస్తుంది కానీ ఇమేజ్ అనేది ఎవరు వేసారు అది మనం తీసుకున్న దాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఇమేజ్ జనాలు తెలియక యూనో వాళ్ళ ఫూలి జనాలు అంత ఏం అవసరం అబ్బా జనాలు ఎందుకు జనాలు ఇప్పుడు చూపించిన ప్రతి ఒక్కటి చూస్తున్నారు జనాలు ఇప్పుడు మనమే చూసాము ఇప్పుడు లెటర్స్ టాక్ అబౌట్ హీరో క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు అల్లు అర్జున్ గారు ఒక సినిమాలో హీరో బట్ అదే ఆర్యాకు వచ్చేటప్పటికి నెగిటివ్ షేడ్స్ ఉన్న ఇది బట్ యాక్సెప్టెడ్ కదా బట్ ఈజ్ హీరో కదా యూ అండర్స్టాండ్ ఆయన హీరో ఓకే ఆ సినిమాకి ఆయన హీరో ఆయన నెగిటివ్ చేయండి పాజిటివ్ చేయండి హీస్ ద హీరో ఆఫ్ ద మూవీ ఇప్పుడు హీరోయిన్ ఉంది హీరోయిన్ ఇస్ లైక్ హీరోయిన్ గ్లామర్ డాల్ గా చేయి లేకపోతే వ్యాంప్ క్యారెక్టర్ చేయి ఇప్పుడు వేదంలోని అనుష్క శెట్టి ఉంది కదా అనుష్క శర్మ అదే అనుష్క హీరోయిన్ ఆమె ఒక వ్యాంప్ రోల్ చేసింది వేదంలో బట్ షీఈ్ హీరోయిన్ తన హీరోయిన్ యాంగిల్ గానే చూస్తారు తన క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ ఒక క్యారెక్టర్ ప్లే చేస్తే దాన్ని ఆ క్యారెక్టర్ లో చూస్తారు తప్ప దాని హీరోయిన్ ప్లేస్ యూనో డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ ఆమెని హీరోయిన్ లెక్కనే చూస్తారు అంటే నాకు ఒక్కొక్కసారి ఎందుకు సమ్వేర్ ఎక్కడ జరిగింది అనేది అంటే ఆలోచించడానికి ప్రయత్నిస్తే నాకు ఆన్సర్ కనపడిన కొన్ని ప్రశ్నల్లో ఇది ఒకటి ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఈవెన్ పూజా హెగ్డే వాజ్ ఆల్సో ఒక ఐటమ్ సాంగ్ లో చేసి కదా బట్ షీ వాజ్ లీడ్ హీరోయిన్ హంగామాలోస్ట్ అయింది ఆ స్టార్ట్ అయిన దాంట్లోనే బికాస్ ఆఫ్ దీస్ ఇమోషనల్ స్ట్రగల్స్ కానీ వట్ ఎవర్ లైక్ యూనో ఆ సిచ్యువేషన్స్ అప్పట్లో ఆ సినారియోలోని నాకేం అనిపించిందంటే ఓకే ఐ వాంట్ గెట్ మ్యారీడ్ కైండ్ ఆఫ్ ఉంటుంది కదా సో అట్లా ఆ మ్యారేజ్ దీనికి పోయి అప్పుడే పీక్స్ కింగ్ వెళ్తున్నాను హంగామా తర్వాత శ్రావణ మాసం వచ్చింది శ్రావణ మాసంలో కూడా హీరోయిన్ గా చేశాను తర్వాత అట్లా మూవీస్ హీరోయిన్ గా వస్తున్నాయన కానీ నేను ఇంకా మ్యారేజ్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయాను అనమాట సో దట్ వాస్ వెరీ రాంగ్ స్టెప్ ఫర్ మీ బట్ టెక్నికల్ టీమ్ ఉంటుంది కదా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఎండిమల్ టీమ్ అది దేఆర్ ఫ్రమ్ బాంబే అనమాట సో దే కాల్ మీ దే వాంటెడ్ సమ్ ఆడిషన్స్ ఫ్రమ్ మీ ఒక త్రీ ఫోర్ ఇంటర్వ్యూస్ తర్వాత దే వర్ ట్రైంగ్ టు జడ్జ్ మీ కంప్లీట్లీ వాట్ ఐ ఆమ్ ఇన్ పర్సన్ అండ్ యూనో అంత చూసిన తర్వాత దెన్ దే సెలెక్టెడ్ ఎన్ని వీక్స్ ఉంటానని నీకు నువ్వు ముందు అనుకున్నావు అనుకున్నావు ఫైనల్ దాకా ఉండాలి అని ఫైనల్ దాకా కాదు 
అది గేమ్ బిగ్ బాస్ లాంటి షో లో కంటిన్యూస్ గా ఉండాలి అని ఎందుకు అనుకోలేదు బికాస్ ఇట్స్ క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ ఉంటుంది నాకు తెలుసు అది ఆల్రెడీ హిందీ బిగ్ బాస్ చూసి వచ్చా కానీ కంపేర్ టు హిందీ బిగ్ బాస్ ఇక్కడ కొంచెం చాలా యూనో కన్జర్వేటివ్ గా ఆడారు అనమాట ఇక్కడ మన వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళు ఫస్ట్ సీజన్ లో వాట్ ది ప్లేట్ ఈస్ రియలీ గుడ్ కానీ మనం ఎప్పుడు టార్గెట్ అవుతాం కూడా తెలియదు ఇట్స్ ఆల్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద గేమ్ గేమ్ అంటే లైక్ యూనో ఎవ్రీ వీక్ ఒకరొకరు టార్గెట్ అవుతారు డెఫినెట్ గా ఏదో ఒక పాయింట్ రేజ్ చేసి టార్గెట్ అవుతారు లేకపోతే యూనో వాళ్ళు ప్రొజెక్ట్ చేసేదా మేము ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఫుటేజ్ ని ఒక టూ అవర్స్ వరకు తీసి వచ్చి కంప్రెస్ చేసి లైక్ యూనో ఆల్ ద హైలైట్స్ మీరు వేస్తే దాని బిహైండ్ ఏం జరుగుతుంది జనాలకి తెలియదు అసలు ఏం జరుగుతుందో తెలియదు దేనికి నేను ప్రొవోక్ అయ్యి ఊరికి అయితే ప్రొవోక్ అవ్వను ఏ మనిషి అయితే ఊరికే ప్రొవోక్ అవ్వరు ఇట్స్ ఇట్స్ ఆల్ లైక్ డిఫరెంట్ మెంటాలిటీస్ ఆల్ టుగెదర్ కెప్ట్ ఇన్ వన్ బాక్స్ అది ఎట్లా టప్ 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 అంటే వాళ్ళ ఈగోస్ కానీ వాళ్ళ ఫ్రస్ట్రేషన్స్ కానీ ఎట్లా పాప్ అప్ అవుతున్నా ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద షో అనమాట బిగ్ బాస్ సో ఆ పాప్ అప్ అయ్యి ఫస్ట్ డే ఫీలింగ్ ఏంటి వారం తర్వాత ఫీలింగ్ ఏంటి ఐఎమ్ వెరీ ఇమోషనల్ బై హార్ట్ లైక్ యూనో ఇన్ పర్సన్ ఐఎమ్ వెరీ ఇమోషనల్ నేనేంటంటే వెళ్ళాను Uh, but you know i have to leave my son in hostel and not hostel lo petti vellanu so that was the first time for him in hostel ante basically manam ante after being a mother i became more emotional ankonde but any 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 girl gets more emotional after being mother so ne ante manaki chinna appudu nunchi oka oka deenta mindset tho untam enti ekku alert chesa hostel esestha ఎక్కువ అలర్ట్ చేస్తాం హాస్టల్ సో ఆ మైండ్ సెట్ ఈవెన్ అందరికి పిల్లలందరికీ ఉంది అదొక కైండ్ ఆఫ్ భయం అనమాట అంటే నేను ఇప్పుడు వీడు అలర్ట్ చేస్తాడని చెప్పేసి నేను వేసేసానా హాస్టల్లో లేకపోతే ఆ టైప్ ఆఫ్ వాడు ఏమైనా అనుకుంటాడా ఇప్పుడు వాడిని చూసేది ఎవరు అన్ని నేనే చూసుకోవాలి కదా నేనే ఇక్కడ కంప్లీట్ గా బ్లాక్ అయిపోయా పూణేలో ఇక్కడ కూడా మన షూట్ జరగలేదు హైదరాబాద్ లో ఫస్ట్ సీజన్ అయితే పూణే ఇట్ వాజ్ లైక్ యువర్ బ్లైండ్ ఫ్లో ఫోల్డెడ్ ఎక్కడ తీసుకు వెళ్తున్నారో తెలియదు ఆ భయం భయం అయితే లోపల ఉంది బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీడిని హూ ఇస్ గోన్ అటెండ్ అని చెప్పేసి అదొక ఆ భయం కూడా ఉంది అనమాట ఇట్స్ ఆల్ లైక్ అంత ఇండివిజువల్ వెరీ యంగ్ హీ వాజ్ ఇన్ ఫిఫ్త్ స్టాండర్డ్ హీ వాజ్ వెరీ యంగ్ అనమాట సో ఎట్లా చేయాలి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు వాడు వాడికి ఏమైనా సిక్ అయినా హోమ్ సిక్ అయితే ఎవరు కాల్ చేస్తారు బికాస్ ఆల్ వార్ మొబైల్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ ఇన్ బిగ్ బాస్ హౌస్ మొత్తం తీసుకుంటారు కదా కమ్యూనికేషన్ ఉండదు కంప్లీట్ కట్ ఆఫ్ టు ద వరల్డ్ ఫ్రమ్ ద వరల్డ్ సో అట్లా ఏం చేయాలని ఆ కన్ఫ్యూజన్ లో ఫస్ట్ టూ డేస్ అయితే ఉన్నా రియలీ హౌస్ లోకి వెళ్ళాలి కానీ ఫస్ట్ టూ డేస్ ఆ కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నా ఏం చేస్తుంటా సో అదొక అయిపోయిన తర్వాత స్లోగా అందరితో జలప్ అవడానికి కొంచెం టైం కూడా పడుతుంది అండ్ మోర్ ఓవర్ దట్స్ ద ఫస్ట్ సీజన్ చాలా మంది తెలుగు వాళ్ళకి తెలియదు ఏంటి అనేది ఈజ్ దస్ ఈజ్ దట్ రియాలిటీ షో నా అది నిజంగా అవుతుందో లేకపోతే పీపుల్ ఆర్ జస్ట్ ఫేకింగ్ అండ్ యూనో అదంతా స్క్రిప్టెడ్ ఈవెన్ నేను బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఫైవ్ ఫైవ్ సిక్స్ వీక్స్ తర్వాత కూడా పీపుల్ వర్ ఆస్కింగ్ మీ దట్ ఈస్ స్క్రిప్టెడ్ కదా అని చెప్పి ఇంకా తెలియదు అసలు ఎవరికి వాట్ ఈస్ ద రియల్ బిగ్ బాస్ థింగ్ అని సో నేను నేను అనుకున్నాను అంటే మై రిగ్రెట్ వాజ్ లేదు ఫస్ట్ సీజన్ కాకుండా అట్లీస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ సీజన్ లేదంటే బాగుండే అట్లీస్ట్ ఐ ఐ వుడ్ హవ్ సస్టైన్ ఫర్ మోర్ వీక్స్ అనుకుంటా అంటే నేను అంటే నేను యాక్చువల్ గా బిగ్ బాస్ చూద్దాం అనుకున్నాడు నేను చూడొద్దు అండి సిడయ్య సంభవ్ ఓకే రీజన్ యు ఆర్ యు ఆర్ అండ్ మోర్ కనెక్టెడ్ ఐ ఐ నో పర్సనల్లీ యు హౌ యు గైస్ ఆర్ యా యా అంటే నాకు తెలుసు నేను సమీర్ ఉంటే ఎంత లైవ్లీగా ఉంటది అసలు మామూలుగా ఉండదు నేను ఎప్పుడు సమీర్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు పక్కన ఒక రైటర్ ఉండమని చెప్తా అరే ఈ పంచు రాజుకోరా ఈ పంచులు రాజుకోరా మనకు పనికి వస్తాయి తర్వాత ఎందుకంటే టప్ప 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 వేసేస్తూ ఉంటాడు అండ్ ఇంకా వెన్ యు ఆర్ దేర్ అసలు ఎంటైర్ అట్మాస్ఫియర్ విల్ బి ఫుల్ జోష్ అరే ఏంది వై దిస్ హాపెన్ ఏంటిది అని దెన్ ఓకే ఇంకా సీజన్ తర్వాత చూడలేదు నేను బయటికి పంపించాలనే ఇదితోనే ఉంటారు నేను ఉండాలి ఒకరు బయటకి వెళ్ళాలి ప్రాసెస్ లోని ఇంకా వాళ్ళు ఇచ్చే కన్ఫ్యూషన్స్ గానీ యూనో రీజన్స్ గానీ టిపికల్ గా ఉంటాయి సో జ్యోతి మంచి టీచర్ అని విన్నాను టీచర్ ఈజ్ ద రియల్ మేకర్ ఆఫ్ హిస్టరీ ఎక్కడ టీచ్ చేసావు ఏం టీచ్ చేసావు ఎవరిని టీచ్ చేసావు నేనా బిగ్ బాస్ లో తెలుగు టీచర్ అయినా కదా మొమేద్ ఖాన్ మ
రాంగ్ వర్డ్స్ అని చెప్పి శుభరాత్రి శుభోదయం కి అది కొంచెం రివర్స్ లో చెప్పా అది రివర్స్ లో చెప్పినది షీ ఇస్ టీచింగ్ మీ ఆల్ రాంగ్ అని చెప్పి పెద్ద హల్లా హల్లా చేసింది అక్కడ బట్ ఎనీవేస్ టీచర్ అంటే ఆఫ్టర్ గెటింగ్ మ్యారీడ్ ఐ వెంట్ టు దుబాయ్ కదా అక్కడ నేను ఐ ఐ డిడ్ యాజ్ అ టీచర్ అనమాట ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ హోమ్ రూమ్ టీచర్ గా చేసా అంటే టైం పాస్ కోసం మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత బిజీ టైం పాస్ అంటే ఏదో ఒక యాక్టివిటీ ఉండాలి దట్ ఇస్ కంప్లీట్లీ అవుట్ ఆఫ్ మై ఫీల్డ్ నేను ఉండేది మూవీ ఇండస్ట్రీ అండ్ టీచర్ ఇస్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ అండ్ మై మదర్ ఇన్ లా అండ్ వాళ్ళు ఒక కిండర్ గార్డెన్ స్కూల్ కూడా నడిపేవారు అండ్ షీఈస్ అ వైస్ ప్రిన్సిపల్ టు వన్ స్కూల్ కూడా సో ఆ రకంగా ఐ డిడ్ యాజ్ అ టీచర్ అన్న సో సీరియస్ గా ఒక ప్రశ్న అడిగితే ఇంత జోవియల్ గా ఉండే జ్యోతి మదర్ పిల్లల్ని పెంచడం ఎలా అని జ్యోతిని అడిగారు అనుకోండి నన్ను అడగడం కాదు మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ వాళ్ళ పిల్లల్ని మీ ఇంటికి పంపించేస్తాను అసలు ఎంత డిసిప్లిన్ గా పెంచుతున్నావు నువ్వు ఎంత ఇదిగా పెంచుతున్నావు అసలు చాలా పిల్లల్ని చూస్తే ఎంత క్రాకీ క్రాంకీ ఉంటారు నువ్వేంటి అసలు వాడు అసలు ఏమి కంప్లైంట్ చేయడు ఏమీ లేదు నేను మై సార్ ఐ డోంట్ నో ఐఎమ్ బ్లెస్డ్ కంప్లీట్లీ అదే అనుబోతున్నా పిల్లలు అలా బిహేవ్ చేయడం అనేది తల్లిదండ్రులు అనుకోవడం ఏంటి నేను బాగా పెంచుతున్నాను మీరు అనుకుంటున్నాడు ఆడు బుద్ధిమంతుడై పుట్టుంటే దానికి నువ్వు చేసేది ఏంటి అదే దట్స్ మై కైండ్ ఆఫ్ బుద్ధిమంతుడు అని పుట్టడం కాదు ఇట్స్ ఆల్ లైక్ అట్మాస్ఫియర్ అండ్ వాళ్ళ పెంప అబ్రింగింగ్ కూడా అట్లానే ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ఏమైనా చేసాం అనుకోండి మనం ఏమైనా తిట్టాం అనుకోండి వాళ్ళు వెళ్ళి గ్రాండ్ పేరెంట్స్ దగ్గర వెళ్తారు లేకపోతే వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తారు ఆ ప్యాంపరింగ్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ టు మై సన్ యా కంప్లీట్ అందరి ప్యాంపర్నెస్ నేనే ఇవ్వాలి ఇక్కడ నేనే దగ్గర తీసుకోవాలా అన్ని నేనే చేయాలి షేరింగ్ అండ్ కేరింగ్ ఏంటి బిట్వీన్ ఇప్పుడు ఒక పిల్లలకి తల్లిదండ్రులకి మధ్య ఈ మధ్య చూస్తే కొంచెం బాగా కంప్లైంట్స్ ఉంటున్నాయి అంటే పిల్లల్ని అడిగితేనేమో my father can't change my mother can't change they are like this me uh, baga in what century we are living and they are they are with old thoughts itla vaallu maartaru ee illan chuste nemo asalu vaade indi vaadi idu nen chaduvukom annanu nen idu chestunnanu like you know vaala generation man generation like you know 3 decades or 4 decades untundi gap at least minimum ayithe 2 decades 3 decades ayithe untundi so it's all generation you have to get along with the generation ante vaal generation tho manam kuda chinna pillala ayipoyi manam kuda vaal tho kalisipoyi o brother and sister like me and my son like brother and sister relation maintain chestam whatever it is no secrets between us ana type lo that's good so ipudu vara chaala serious ga maatladu koncham aakale vestundi lunch annaru idu annaru edo desert better wrong ga ne koncham edana order chedama eat confetti order please oh already ordered అసలు వెజ్ తీసుకురాదు ఐమ్ కంప్లీట్లీ నాన్ వెజ్ అసలు వెజ్ ముట్టుకునే ముట్టుకోను దిస్ ఇస్ చికెన్ రైట్ నాకు అసలు వెజ్ నేను వెజ్ వైపు చూడను నా వల్ల నైస్ ఓకే లోహిత్ గారు ఇప్పుడు చెప్పండి వాట్ టు డూ వాట్ నాట్ టు డూ కడుపు కొంచెం చల్లబడింది ఒక బైట్ కే చాలు ఇండస్ట్రీలో క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు లోహిత్ ఇంకో మాట చెప్పు మీకు పెద్ద గ్రూప్ ఉందని బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారని విన్నా నేను మనది బిగ్ బాస్ గ్రూప్ సమీరు ధనరాజు హుమేదర్ హరితేజ సంపు శ్రీబాలాజీ మా సీజన్ వన్ గ్రూప్ అప్పుడప్పుడు హ్యాంగ్ అవుట్ అవుతుంటాం ఇప్పుడు మొన్ననే మాటీవీలో రియూనియన్ జరిగింది ఉత్సవం బిగ్ బాస్ ఉత్సవం ఆల్ సీజన్ సీజన్ వన్ సీజన్ టూ సీజన్ త్రీ అందరు కలిపి చేసాం మీకు ఏ సీజన్ మీద అంటే ఆర్టిస్ట్ పరంగా 
not to you know ka godavulu avanni lekunda so decent ga poyindi anmadu so ours is the best season చాయిస్ లేని కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతాను దానిలో చూస్ చేసుకోమంటే ఒకటి చూస్ చేసుకోమంటే జ్యోతి ఏం చూస్ చేసుకుంటుంది ఒకటే చూస్ చేసుకోవాలి నేను చెప్పిన దాంట్లో మీరు ఒకటే చూస్ చేసుకోవాలి నేను రెండు ఆప్షన్స్ ఇస్తాను ఒకటే ఆప్షన్ ఉంటుంది అది ఆర్బి లైక్ సపోజ్ ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారి సినిమాలో హీరోయిన్ గా ఛాన్స్ వచ్చింది ఓకే అదే రోజు ఇంకో మేనేజర్ ఫోన్ చేసి చిరంజీవి గారి పక్కన ఈ సినిమాలో ఆర్టిస్ట్ గా ఛాన్స్ వచ్చింది అని చెప్పారు మీకు రెండు ఫోన్లు ఒకే రోజు ఒకేసారి మేనేజర్స్ కాల్ చేసి చెప్పారు మీరు దేన్ని చూస్ చేసుకుంటారు ఐ విష్ నాకు ఎవరైనా జుడువా ఉంటే బాగుండేది ట్విన్స్ ఉంటే బాగుండేది అనిపిస్తుంది అంతే ఏది చూస్ చేసుకుంటానా ఏది ఇంపార్టెంట్ అయితే అది చూసుకో చూస్ చేసుకుంటా మీ ముందు ఉంది ఇప్పుడు చిరంజీవి గారి సినిమా అయినా కూడా చిరంజీవి గారి కాంబినేషన్ చిరంజీవి గారి పక్కన హీరోయిన్ అయితే డెఫినెట్ గా చూస్ చేసుకుంటా హీరోయిన్ కాదు చిరంజీవి గారి పక్కన క్యారెక్టర్ ఎస్ వి కృష్ణారెడ్డి గారి సినిమాలో హీరోయిన్ ఓకే ఎస్ వి కృష్ణారెడ్డి గారి సినిమాని చూస్ చేసుకుంటా ఓకే చూడండి చిరంజీవి గారిని చూసింది చిరంజీవి గారిని చూసి డాన్స్ నేర్చుకుంది ఎక్కడికి వెళ్ళినా చిరంజీవి గారి పాటల మీద నేను చిరంజీవి గారితో ఒక సినిమా చేశా అందరివాడు అందరివాడు ఆయన పెళ్లి చూపులకి వస్తారు నా నా దగ్గరికి వస్తారు పెళ్లి చూపులకి నేను పెళ్లి కూతురు అనమాట ఆయన సిగ్గుపడ్డ సిగ్గుపడ్డమా అసలు ఐ ఐ గాన్ బాంకర్స్ అసలు ఆయన పెళ్లి చూపులకి రావడం నాతో కాంబినేషన్ అసలు భలే ఉందనుకున్నా కట్ చేస్తే నేనేమో ఇంకొకటితో లేచిపోతానట ఒక బండు కొడుతో నాకు హౌ డిసపాయింటెడ్ ఐ వుడ్ హబ్ బీన్ ఒక్కసారి ఇమాజిన్ చేసుకోండి ఆయన రావడం ఏంటి అసలు ఆ హైలైట్ సీన్ ఏంటి నేనేమో ఇంకో బండుడితో లేచిపోవడం ఏంటి అని అదే కామెడీ కామెడీ అదే సినిమాలో ఇష్టమైన ప్లేస్ వైజాగ్ హైదరాబాద్ 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 వై హైదరాబాద్ క్లైమేట్ పరంగా ఫ్రెండ్స్ పరంగా హైదరాబాద్ ఇస్ గివెన్ మీ సో మచ్ సో హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ ఎప్పుడు బ్యాగ్ లో ఉంచుకోవాలనుకునేది ఎప్పుడు తోడు ఉండాలనుకునేది లిప్స్టిక్ కా నెయిల్ పాలిష్ ఆ రెండు కా శాంటరీ ప్యాడ్ no my glasses my mobile hey my mobile yeah. yes my mobile you can't live with mobile no no one can live with mobile nowadays maybe because la atla atla batike vante adi detox adi okay adi mobile detox adi big boss lo okay your uh, favorite uh, like uh, cotton candy or rasmalai hey can both are my favorite any one if you want me to choose rasmalai ha uh, sweet, sweet is done matter పైలట్ అంటే ఇష్టం ఉన్నావు కదా ఇప్పుడు మనం ఏదైతే కావాలనుకుంటామో అది కావాలనుకున్నప్పుడు రాదు మళ్ళీ తర్వాత వద్దనుకున్నప్పుడు మాత్రం ఇంకో దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఇది వస్తుంది ఇదైతే రాదు కదా కానీ సడన్ గా ఇంక నువ్వు వద్దులే పైలట్ గా వెళ్ళిపోదామని ఇప్పుడు అనుకుని ఏదో స్పెషల్ ఆఫర్లు అలా ఛాన్స్ వస్తే అలా వెళ్తావా లేకపోతే అదే టైం మళ్ళీ హీరోయిన్ గిట్టు పిలిచి అదే చేసుకుంటా పైలట్ నేను ఆల్రెడీ ఇది ఇది దిస్ ఇస్ నాట్ వాజ్ మై అంబిషన్ పైలెట్ వాజ్ మై అంబిషన్ సో డెఫినెట్ గా అంబిషన్ కి న్యాయం చేయాలి కదా ఒకసారి బిగ్ బాస్ లో చేసిన వాళ్ళని మళ్ళీ పిలుస్తారా బిగ్ బాస్ లోకి ఇంకోసారి ఉంటుంది ఉంది ఇప్పుడు సీజన్ లో ఐ మీన్ ఫోర్టీన్ సీజన్ ఫోర్టీన్ హిందీ బిగ్ బాస్ లో ఆల్రెడీ కంటెస్టెంట్స్ పార్టిసిపేట్ చేసిన కంటెస్టెంట్స్ మళ్ళీ తీసుకున్నారు సో అగైన్ దేర్ ఇస్ ఛాన్సెస్ దోస్ ఆర్ ఓపెన్ నౌ హా అచ్చా అదే రోజు యాంకర్ గా వేరే ఒక ప్రోగ్రామ్ కి జ్యోతికి చేయమని ఛాన్స్ వచ్చింది నో బిగ్ బాస్ కి వెళ్దాం బిగ్ బాస్ ఫోన్ ఉండదు ఓయ్ పర్లేదు ఆలోచించుకో పర్లేదు ఇప్పుడు జనాలు తెలుసు వాట్ ఇస్ బిగ్ బాస్ అనేది అట్ లీస్ట్ ఓట్ లేనే పడతాయి మనకి ఫైన్ మీ వెళ్ళే సీజన్ కి నేను వెళ్ళాలని కోరుకుంటున్నా జో హ్మ్ ఇద్దరు కలిసి బిగ్ బాస్ లో రాక్ చేయాలని కోరుకుంటున్నా యా ఐ హావ్ సమ్ చిట్స్ విత్ మీ ఏం చిట్స్ ఇవి ఏమున్నాయో తెలియదు
There are two colors. Uh, yeah, I always go with green. In the end, go green and the concept is. Uh huh. Hmm. Manchiga dish na na. Ye mo sna sna deer gurinchi di. Ye mo. A chitlo ye dunte dan gurinchi. Me opinion ja pande. Me matla dachu. You can talk about it. Deuda. అన్నిట్లా వేరా సరే ఏంటి ఏంటది తెల్లం ఊరు వెళ్తే ఏంటిది జ్యోతి తెల్ల ఊరు ఇంకోటి లోహిత్ నాకు పెళ్ళ ఊరు వెళ్తే గురించి వచ్చింది దీని గురించి మాట్లాడాలా దీని గురించి ఈ ఆఫర్ ఎప్పుడైతే నాకు వచ్చిందో అంటే ఆల్రెడీ ఆ పర్టికులర్ తిలోత్తమ క్యారెక్టర్ కి చాలా మందిని సెలెక్ట్ చేశారు చాలా మంది అంటే తిలోత్తమ అని ఎందుకు పెట్టారు బాస్ నీకు ఆ బ్యూటీ స్పాట్ ఉందనే ఉన్న పెట్టారా తిలోత్తమ అని నన్ను చూసి పెట్టలేదు నాకన్నా బిఫోరే ఇద్దరు ముగ్గురిని ఆల్్రెడీ సెలెక్ట్ చేసి గోవాలో షూట్ కూడా చేసేశారు ఓ ఆ కానీ రిజెక్ట్ అయ్యారు దే వర్ నాట్ సటిస్ఫైడ్ విత్ దట్ పర్టికులర్ పర్ఫార్మెన్స్ అన్నమాట బట్ దెన్ నేను ఒక సినిమాకి హీరోయిన్ గా చేశాను ఆ సినిమా ఆడియో రిలీజ్ ఫంక్షన్ కి ఎస్పి కృష్ణారెడ్డి గారు అచ్చిరెడ్డి గారు గెస్ట్ గా వచ్చారు సో అప్పుడు ఇంకా మనకు ఉంటుంది కదా ఐ హ్యావ్ టు ఇంప్రెస్ దెమ్ ఐ హ్యావ్ టు ఏదో ఒక స్టాన్స్ కొట్టేయాలని చెప్పి సో ఆ రకంగా నేను మైక్ తీసుకుని ఒక చిన్న స్పీచ్ ఇచ్చిన దాంతో హీ వాజ్ అబ్జర్వింగ్ మీ నా నా బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ హీ వాజ్ అబ్జర్వింగ్ మీ కృష్ణారెడ్డి గారు దెన్ ఆయన అన్నారు ఒక్కసారి స్క్రీన్ టెస్ట్ చేయిద్దాము షాంగి టెంపుల్కి రండి అని చెప్పేసి హీ టోల్డ్ మై డాడ్ అనమాట అప్పుడు మేము నథింగ్ అసలు కంప్లీట్ బిగినర్స్ అసలు సరే వెళ్దామని చెప్పేసి షాంగి టెంపుల్ వెళ్తే అక్కడ ఫోటోషూట్ చేసి ఓకే యూఆర్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ దిస్ క్యారెక్టర్ అన్నారు నేనేమో ఐ వాజ్ ఐ వాజ్ ఆర్గ్యూయింగ్ విత్ మై డాడ్ నాకు వద్దు ఈ క్యారెక్టర్ నేను చేయను ఈ క్యారెక్టర్ నేను చేస్తే ఇంకా అంతే కథం నా కెరియర్ కథము నేను హీరోయిన్ అవుదామని వచ్చిన నేను హీరోయిన్ అవుతాను అప్పటికి కొంచెం ఆలోచన ఉంది మరి అంత బ్లైండ్ గా ఏం లేవు లేవంటే అంటే హీరోయిన్ అంటే మెయిన్ హీరోయిన్ హీరోయిన్ అనుకో అదొక అటెన్షన్ ఉంటుంది కదా సో నేను హీరోయిన్ అవుదామని వచ్చాను బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ డూ ఆల్ దిస్ స్మాల్ స్మాల్ క్యారెక్టర్స్ అని చెప్పేసి నేను దెన్ కృష్ణారెడ్డి గారు అచ్చిరెడ్డి గారు అరవింద్ గారు అది గీత ఆర్ట్స్ అది సో అరవింద్ గారు దత్తు గారు కెమెరామ్యాన్ అనమాట డిఓపీ ఆయన మే అంత రా రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి దే వర్ ట్రైంగ్ టు బ్రెయిన్ వాచ్ మీ సెయింగ్ దట్ నువ్వే చేయాలి ఈ క్యారెక్టర్ డాడీ చెప్తున్నారు లేదండి ఒప్పించండి అమ్మాయిని అమ్మాయి చేయాలా బాగుంటుంది హీ ఈక్వల్ టు హీరోయిన్ హీరోయిన్ కన్నా మంచి పేరు వస్తుంది దట్స్ అ మెయిన్ క్యారెక్టర్ పెళ్ళ ఊరు వెళ్తే ఏం జరుగుతుంది అనేది కాన్సెప్ట్ ఇది అది అని చెప్పేసి అంటే ఇంకా అంటే యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఫినాన్షియలీ ఆర్ ఫ్యామిలీ వాజ్ లిటిల్ పోర్ అండ్ వీ నీ టు మీట్అప్స్ కొన్ని ఫినాన్షియల్ నీడ్స్ కాబట్టి డాడీ అన్నారు చేసేసేయి 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 అంటే సరే చేసేస్తాను అని చెప్పి ఇంకా ఆ రకంగా ఒప్పుకోవడం జరిగింది అది కానీ అది అట్లానే పెట్టింటే బాగుంది దాని తర్వాత ఇంకే వ్యాన్ కార్డర్స్ కూడా చేయకుండా అది యునిక్ గా ఓకే ఒక పిల్లవాడు వెళ్తే అంటే అది యునిక్నెస్ అట్లా పెట్టుంటే బాగుండే దాని తర్వాత వచ్చిన క్యారెక్టర్స్ అన్నిటిలోని బికాస్ ఆఫ్ మై ఫినాన్షియల్ సిచ్యువేషన్స్ కానీ అంటే మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ నేను సెటిల్ అవ్వడం ఇవన్నీ అవన్నీ మీటప్ అవ్వడానికి సో ఐ హ్యావ్ టు టేక్ అప్ ఫ్యూ ఆఫర్స్ అనమాట ఇన్ దాట్ వే ఇంకా అట్లా క్యారెక్టర్స్ లోకి వెళ్తున్నాను బట్ దెన్ అగైన్ మళ్ళీ కృష్ణారెడ్డి గారి పిలిచి హీరోయిన్ గా హంగామా ఇప్పించారు సో హీ నోస్ దాట్ ఓకే నేను ఈయడం వల్ల ఈ అమ్మాయి అద్భుతమైన నటికి ఈ కెరీర్ అక్కడ ఆ ముద్ర పడింది దాన్ని నేనే చెప్పాలని అనుకున్నారేమో ఆయన థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద వండర్ఫుల్ థాట్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ గుడ్ ఛాన్స్ మళ్ళీ ఒకసారి మీరే మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ ఇంకొక కొత్త జ్యోతిని మళ్ళీ ఆవిష్కరించండి సార్ కృష్ణారెడ్డి గారు మీకోసమే సార్ హీఈస్ లైక్ మై ఫాదర్ ఐ టోల్డ్ ఇన్ మెనీ ఇంటర్వ్యూస్ మై ఫాదర్ లీ ఫిగర్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ అనమాట సో ఆయనే మళ్ళీ పిలిచి పిలిచి ఇప్పించినందుకు ఐ వాజ్ లైక్ రియల్లీ షాక్ మళ్ళీ హీరోయిన్ గా చేస్తున్నాను నేను అయిపోయింది నా కెరియర్ అయిపోయింది అనుకున్నా ఇంకా నేను క్యారెక్టర్స్ లో వచ్చేసానేమో అనుకున్నాను బికాస్ అప్పుడు ఏది వచ్చినా కూడా ఇంకా కంటిన్యూస్ చేసుకుంటూ వచ్చేసాను ఇంకా ఐ నెవర్ లుక్ బ్యాక్ దాని తర్వాత పిల్లవరంతో హిట్ తర్వాత ఓకే షీ కెన్ డూ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్ అన్నట్టు ఒక నాటీ రోల్స్ కానీ కామెడీ రోల్స్ కానీ అట్లా చేసుకుంటూ వచ్చాను ఇంకా ఆ వ్యాంపిష్ ఇమేజ్ పోవాలని చెప్పి నేను చాలా కామెడీలో కూడా దిగా బ్రహ్మానంద గారు కాంబినేషన్ ఎంఎస్ నారాయణ గారు అట్లా కామెడీ దిగాను కాంబినేషన్ అల్టిమేట్ అది సమర్పించుకుంటా ఇన్ దట్ క్యారెక్టర్ స్పెసిఫిక్ ఇన్నోసెన్స్ ఉంది అంటే నేను ప్రొడ్యూస్ చేయాలనుకుంటున్నాను అని అనేది అది కంప్లీట్ గా డిఫరెంట్ సెన్స్ లోకి వెళ్ళిపోయి అది ఇంకా కామెడీ వెళ్ళ
ఏ డైలాగ్ ఇచ్చినా కూడా దాంట్లో అసలు ఎక్స్పోజింగ్ అంటూ లేదు అబ్బియస్లీ కృష్ణ రెడ్డి గారి సినిమాలో ఏ సినిమాలో కూడా ఎక్స్పోజింగ్ ఇవ్వను సో నేను దాంట్లో ఏం చేశాను అసలు నా ఎఫర్ట్స్ కూడా నేను కంప్లీట్గా నేను హోంవర్క్ చేసుకొని నా ఎఫర్ట్స్ పెట్టడం కానీ అట్లా కూడా ఏం చేయలేదు ఏ డైలాగ్ వచ్చినా కూడా కృష్ణారెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ ఇది ఎట్లా చేయాలి సార్ చెప్పండి సార్ ఇది నాకు అర్థం కావట్లేదు నువ్వే ఏం టెన్షన్ పడలేదు నువ్వు ఎట్లా మాట్లాడాలనుకుంటే అట్లా మాట్లాడలే మాట్లాడేసి నువ్వు ఎట్లా చెప్పాలనుకుంటే అట్లా చెప్పేసి ఇదే అన్నారు నాకు నేను అట్లనే చెప్పేసా ఏంటి ఆ బొంగు నేను చెప్పా కదా చిన్నప్పటి నుంచి టామ్ బాయ్ అని చెప్పి అట్లా అది అసలు ఎట్లా హిట్ అయిపోయిందో నేను పెద్దగా వర్క్ కూడా చేయలేదు దాని మీద ఆ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ మీద నిజంగా చెప్తున్నా ఆనెస్ట్లీ ఐ నెవర్ అట్లీస్ట్ ఇంటికి వచ్చి ఇది ఒక ఛాలెంజ్ గా తీసుకోవాలి నా హోంవర్క్ నేను చేసుకోవాలి అన్న ఇది కూడా నేను లేకుండే అది అట్లా ఫ్లోలో చేపేశాను చేసేసాను అయిపోయింది అది హిట్ అయిపోయింది హిట్ అయిన తర్వాత విజయోత్సవాలప్పుడు పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ క్రేజీ మేమంతా విజయోత్సవాలకి వెళ్ళాం అన్ని చోట్లకి థియేటర్స్ ప్రమోషన్స్ కానీ వెళ్ళాం దెన్ అక్కడ ఎవ్రీబడి వర్ గోయింగ్ అసలు హీరోయిన్స్ని ఎవరు అడగట్ల అందరికి అందరు తిలోత్తమా తిలోత్తమా తిలోత్తమ ఇప్పటికీ తిలోత్తమ తిలోత్తమే కావాలమ్మా అవును ఇప్పటికీ ఈవెన్ నా వాళ్ళకి నేను ఒక నైంటీ నైంటీ టూ ఫిల్మ్స్ చేశాను సో ఫార్ బట్ స్టిల్ పీపుల్ రిమంబర్ మీ విత్ తిలోత్తమ పెళ్ళవరులతో చేశారు కదండి మీరు అదే ఇంకా ఆ క్యారెక్టర్ అట్లా నిలిచిపోయింది సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ పెళ్ళవరల్ థింగ్ వన్ మోర్ వన్ మోర్ కూడా ఉందా ఇంకేముంది ఇక్కడ ఏదో ఒకటి తీసేసుకుంటే ఏదో ఒకటి తీసేసుకోవచ్చు అవునా ఏదైనా చెప్పే లోహిత్ గారు చాలా స్మార్ట్ గా కనిపిస్తున్నారు చాలా కోయిన్సిడెన్స్ అసలు మీ మీ డ్రెస్ కలర్ నా డ్రెస్ కలర్ ఎట్లా మ్యాచ్ అయిందో కూడా తెలియదు చూసారా ఎక్కడో మాట్లాడుకుని రాలేదుగా ఎట్లా మ్యాచ్ అయిందో కూడా తెలియదు అసలు అంత ఆ వైబ్రేషన్స్ ఆ కనెక్షన్ అదొక డిఫరెంట్ బట్ ఓవరాల్ గా యు ఆర్ మై బెస్ట్ బాడీ ఆల్వేజ్ అండ్ యు ఆర్ వెరీ డౌన్ టు వర్క్ అసలు ఆ ఏ యాటిట్యూడ్ లేకుండా ఏ అంటే ఒకరికి చిన్న చూపు చూడాలా నేను ఆర్టిస్ట్ ని అన్న ఆ ఏమంటారు దాన్ని ఆ బలుపు లేకుండా హీఈస్ ఆల్వేజ్ నైస్ టు పీపుల్ అండ్ యు నో హీ హీ గెట్స్ హీ రిసీవ్స్ ద సేమ్ అనమాట సో యు ఆర్ మై బెస్ట్ బాడీ అండ్ ఎస్ we are connected for for life and matter as friends that's it inka na hmm. is sir orange this stuff okay bye ammu anni na favorite vastundi guess what guess what my favorite my favorite the favorite and then the pedlam urelta ayipindi pilot ayindi no my favorite ippudu varaku vinnar kada what is my favorite చిరంజీవి గారు పెళ్ళ ఊరు వెళ్తే సినిమా తర్వాత సో సక్సెస్ మీట్ అప్పుడు శ్రీకాంత్ గారు చిరంజీవి గారు మేము అంతా వీఆర్ హ్యావింగ్ ఆఫ్టర్ పార్టీ అనమాట వీఆర్ ఆల్ సిట్టింగ్ టుగెదర్ దాన్ని చిరంజీవి గారిని అని పిలిచి జో ఒక సీన్లో నువ్వు ఇట్లా ఐబ్రో ఎత్తావు చూడు అది నేను ప్రాక్టీస్ చేశాను ఇంటికి వెళ్ళి అన్నారు నేను డమాల్ నేను అసలు నేను నాకు ఫ్యూజ్ లైట్ మెగాస్టార్ గారు మై ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ ఆయన నాకు అట్లా అనేసరికి నేను అసలు ఏం చెప్పాలో అర్థం అవక ఇంటికి వెళ్ళి అసలు ఒక రేంజ్ లో ఐ వాజ్ ఇన్ క్లౌడ్ నైన్ అన్నట్టు గుర్తేసుకుంటున్నాను లోపల ఇట్ వాజ్ లైక్ ఆ మూమెంట్ అట్లా ఉండిపోయింది అట్లా గ్రేట్ సో గ్రేట్ సో నైస్ ఆఫ్ హిమ్ అండ్ హీఈస్ హీఈస్ లైక్ యు నో ఎంత డౌన్ టు అర్త్ అంటే నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల ఈవెన్ అందరి వాడు చేస్తున్నప్పుడు కూడా Uh, he was trying to make a opposite artist ka chaala comfortable ga feel ayyeta chesi ante naaku shivering vachindi ammo chiranjeevi gar combination cheyalo but uh, yes any time i am up for it anadu na ippudu ippudaithe i am completely prepared chiranjeevi gar combination ante ye inta chinna role aina kuda i am ready to okay inkota vanni theen chesatu nanu inga mottham theen chesta ayipothundi This is again my favorite. Nana, son. Hmm. Your dad and your son. Hmm. 
share my something about that. My dad is the only reason for me to come to this industry. What was he? He was an advocate. Oh. Uh, my dad is an advocate. So, I am not going to be a customer. I am not going to be a customer. I am not going to be an industry. I am not going to be a customer. So, I am not going to be a parent support. Of course. I am not going to be a customer. So, I am not going to complete a journey, the initial journey. I am not going to be a customer. नन्नो वो का स्टैंड जैसी ओके पहला होरल तो दरवाजा आता वो का हिट हो चुकी था दरवाजा देन ही वाज बिजी विथ हिज लाइफ ऑन मार्टा अठला ही वाज ऑल द टाइम विथ मी सो ऑब्वियसली मैं नाना को रिंच आती अब बाय कोड को रिंच जब हो माय सन अंडे इनका इनका चप्पड़ा नहीं गया उन्हें बिग बॉस तो चाला चिप्पा � Mother, father, everything is me only. So I attention on the nenu ivala is to nanu. At the same time, he is the only reason for me to survive or not to go to Japuch. Because being a mother is kind of rebirth, right? That's a kind of rebirth and nen nako ka focus on the life lo. Ipuro ante mundete oka reason unde di kado. Itu bar da tu, itu bar da tu LP da kan mat. Ipuro ite one focus okay. I na target idhi. I have to settle him. Wado ka manji position lo wani chooda ala. This is my target, being a mother. So, you know, I'm I'm working on it. Nice. Mm. Nice. God bless you. Thank you. Let me shuffle it here. I don't know what is your... Any thing is there, huh? No, no. I'm going to show you the cow. I'm going to show you the cow. I'm going to show you the cow. What's that? This is all my journey. I'm going to show you the big boss. Big boss, big boss Sunday. Big boss house low. Ah. Padu kondo rozu. Hmm. Iroz me task. Padu kondo rozu nene lenga padu rozu ochis. Oh yeah ma. Padu kondo. Padu kondo lela. Nane eliminate jaise task is tar inti ke lag. Big boss, big boss is a beautiful experience. Of course, ado ka. Ante all together. Different platform are they? And the newcomers ki it's it's a real big platform for them. We put us overnight stars here. Overnight stars. We put us all over season four ki choose the season three nunchi. Season two of course konta ellindi but season three and season four choose the they are the big stars no. Well social following ani la pate ekad ko helpin. Aakhir ke monna Ganga bandis ko chupeti na gora Ganga va Ganga va Ganga va. Aakhir ko de chala famous helpin. So uh, it's it's uh, altogether a different platform. Are they, are they, it's a big reality show, in fact. So everybody wants to get into Big Boss, and you know, while talent ni walu, chupin churan it's a beautiful platform. But we being seniors, like you know, manam already established, you know, manam character manam assassin jees kala dhamlo keli. And definitely the character assassination in the sense, like me ke theliye do. Yeh rakhenga me mamal provoke chhe astaro theliye do. A task lo ni me yeh rakhenga provoke aur taro theliye do. You know, in that house, in that mentality, you can react to your mentality. Sometimes, you know, situations make you a complete different person. So, in that way, there's a little damage to you. But overall, it's the best platform, I can say. To expose your talent. Wow, it's hype, right? It's hype, but deserts, huh? See? All these small, 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 small balls on this. ये इन्हें तो ट्रफल, ट्रफल, चॉकलेट ट्रफल। What is this called? ट्रफल। ये इन पैर ले जाते हैं कि इन तक क्यूट क्यूट मिनी मिनी से लाओ ना ये दिन। ये जैसे लव। ब्राउनी। ब्राउनी। ब्राउनी या? ब्लॉन्डी। ब्लॉन्डी। This is ब्लॉन्डी। ये मैं मुन्ना इन्हें से लव वैरायटी सर। Very as। This is like इधर स्वीट लाओ उन्हें क्या बोल। हम्म। अब इन तीन जाने इस पर चेक ना। तू अन्य पैक चेस इडी। आज कुछ अन्य। इधर डेमी मुन्ना अन्य पैक चेस इडी। हम्म। या इवन ने मानवे मान के पैकिंग। तो आदि। इन का दिया ला? या। इन का मेरा नुकुंद रहा ला? मिले। इन नंकुंद है ना? ये वो। आदि तो अनुकुल डांस पेट आता है ना जेपन्दी। Hmm. Malayam, what's in there? My friend is Samir. Ah, okay. 
సమీర్ గురించి ఎంత చెప్పినా కూడా తక్కువే చెప్పకుండా డార్లింగ్ నేనైతే మాట చెప్పలేదు సమీర్ గురించి చెప్పకుండా ఉండడమే బెటర్ సమీర్ ఒక సమీర్ ఒక సమీర్ ఒక ఓ సమీర్ ఒక సమీర్ గురించి చెప్పండి అది చెప్తున్నా అండి సమీర్ ఒక సా సమీర్ ఒక ఆ సమీర్ ఒక మా సమీర్ ఒక సో దట్ ఈస్ కాల్ సమీర్ హీస్ ఫన్ లవింగ్ హీస్ హీస్ నైస్ బట్ నాకు బిగ్ బిగ్ బాస్ లో కొంచెం డిచ్ చేసిండు ఊరుకో గేమ్ అన్నావు నువ్వే తర్వాత అట్లా సెటిల్ అయ్యా నేను మన ఇద్దరం ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ కోర్స్ ఒకరి కోర్స్ సపోర్ట్ చేసుకోవాలి ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ అని మనం అనుకున్నాం అనుకో బట్ సమీర్ మెంటాలిటీ వచ్చి హీ గో విత్ ద సిచ్యువేషన్ చెప్పాడు నాకు ఎన్టీఆర్ గారు చూపించారు నాకు అది లాస్ట్ లో నాకు ఐవెన్ ఎలిమిన ఎవిక్ట్ అయిన తర్వాత బయటకు వస్తాం కదా స్టేజ్ మీదకి వస్తాం కదా స్టేజ్ మీదకి వచ్చిన తర్వాత ఎన్టీఆర్ గారు వాజ్ ఆస్కింగ్ మీ హూమ్ డూ థింక్ ఐ యో బెస్ట్ బడీస్ ఇన్ ద హౌస్ అంటే నేను అన్న సమీర్ అండ్ ధనా ఆర్ మై బెస్ట్ బడీస్ అన్న అంటే అవునా అలా అనిపిస్తుందా ఒక్కసారి ఇది చూడు అని చెప్పేసి ఒక ఏవి ప్లే చేశారు దేవర్ లైక్ బిచ్చింగ్ అబౌట్ మీ అంటే తర్వాత నేను బయటకు వచ్చిన తర్వాత సమీర్ ని అడిగినా అంటే ఆ టైం కి తన కోసం అలా చెప్పుంటాడా కన్ఫెషన్ రూమ్ లో కూడా దే గేవ్ ద రీజన్స్ దే నామినేటెడ్ మీ ఫర్ ద ఎవిక్షన్ నామినేటెడ్ మీ దే నామినేట్ చేసి రీజన్స్ ఏమి ఇచ్చారు రీజన్ కూడా ఇవ్వాలి కదా షీ ఇస్ మ్యానిపులేటివ్ అట అరే వెళ్ళిన రెండు రోజులకి మ్యాని ఫస్ట్ డే ఎవిక్షన్ వెళ్ళిన ఫస్ట్ డే ఇట్ సెల్ఫ్ నామినేషన్ అట అంటే నువ్వు నాకు బెస్ట్ బర్త్డే అన్నావు నేను వచ్చిన తర్వాత ఫుల్ ఇంటర్వ్యూస్ అన్నిట్లో ఫైర్ అయిపోయినా సమీర్ నన్ను బిగ్ బిచ్ డిచ్ చేశాడు అసలు యూనో ఈ వాజ్ బిచ్చింగ్ అబౌట్ మీ ఇదంతా చేశాడు అసలు అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు నేను ఇవన్నీ చాలా ఇంటర్వ్యూస్ లోనే అఫ్ కోర్స్ బిగ్ బాస్ హౌస్ నుంచి బయట రాగానే ఇన్ని ఇంటర్వ్యూస్ సో ఆ ఇంటర్వ్యూస్ అన్నిట్లో చెప్పేసా చెప్పిన తర్వాత దెన్ వెన్ హీ కేమ్ అవుట్ హీ హ్యాస్ టు గివ్ దోస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మాట మీ గురించి జ్యోతి గారు ఇట్లా అన్నారు అట్లా అన్నారు దాన్ని ఐ పర్సనల్ ఆస్ట్ నేను అరే ఏంటి నీకు నాకున్న శత్రుత్వం ఏంటి నువ్వు నా గురించి అసలు ఇన్ అండ్ అవుట్ కంప్లీట్ గా తెలుసు కదా నీకు వీ ఆర్ గుడ్ బడీస్ కదా అట్లా ఎలా చెప్పగలిగావు కన్ఫెషన్ రూమ్ లో నువ్వు అనుకోలేదా ఇట్లా నాకు చూపిస్తారని అనుకోలేదా డెఫినెట్ గా ప్రతిది అని తెలీదు ఇట్లా చూపిస్తారని అనుకోలేదు అంటే అప్పుడు నాకు చాలా డిప్లొమాటిక్ గా ఆన్సర్ ఏమి ఇచ్చాడంటే జో నువ్వు చాలా టఫెస్ట్ కంటెస్టెంట్ నువ్వు ఎలిమినేట్ అవ్వవు అని నాకు కంప్లీట్ గ్యారంటీ ఉంది అందుకే నీ పేరు చెప్పానట అట్లా జరిగిందనమాట బానే మేనేజ్ చేశారు అనుకున్నా అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ అది అలాగైనా ఏ రోజైనా ఎవిక్ అవ్వాల్సింది బట్ నాకు ఒక పించ్ ఏంటంటే ఇంకా ఇంకా కొన్ని వీక్స్ సస్టైన్ అయి ఉంటే బాగుండేది అనిపించింది అండ్ ఒక పరంగా ఇట్స్ ఆల్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఓట్స్ కాబట్టి సో ఆడియన్సెస్ కి పెద్దగా బిగ్ బాస్ గురించి అంత నాలెడ్జ్ లేదు అండ్ ఎంటర్ అవ్వంగానే దట్ వాజ్ సిక్ పార్ట్ ఇన్ బిగ్ బాస్ ఇస్ లైక్ ఎంటర్ అవ్వంగానే ఎవిక్షన్ అంటారు అప్పటికి ఇంకా మనం కంటెస్టెంట్స్ తోనే ఇంటరాక్ట్ అవ్వదు అవ్వం వాళ్ళు ఏంటి వాళ్ళ మెంటాలిటీస్ ఏంటి వాళ్ళ ఇంటరాక్ట్ అవడానికి అట్లీస్ట్ టూ త్రీ డేస్ అని పడుతుంది అట్లీస్ట్ వన్ వీక్ తర్వాత డే నైట్ అట్లా ఏమైనా ఉంటుందా టైం తెలుస్తుంది టైమే తెలియదు క్లాక్ కూడా ఉండదు క్లాక్ ఉండదు టైం తెలియదు మొత్తం రివర్స్ అయిపోతామా మొత్తం బిగ్ బాస్ వాయిస్ మీద ఆర్ హౌస్ రన్స్ అనమాట అక్కడ 
ఎప్పుడు లేపితే అప్పుడు తెల్లారిందని ఎప్పుడైనా నిత్ర రోజున కూడా పడుకోలేవు వాళ్ళ టాస్క్ లతో మనకి నోయింగ్ ద టైం కదా మనం ఆకాశం చూసుకుని ఓకే తెల్లారిందా ఇప్పుడు సాయంత్రం అయిందా అట్లా అనుకోవడం వాళ్ళం అంతే కానీ ఆ టాస్క్ లోని ఎంత టైం అవుతుంది ఏం టైం అవుతుంది మనం ఎన్ని అవర్స్ పడుకుంటున్నాం అని కూడా తెలియదు అట్లా కొన్ని కొన్నిసార్లు అంటే ఇనిషియల్ గా కొంచెం రెస్ట్ లెస్ అవుతాం అసలు మొత్తం డాక్టర్స్ టీమ్ ఉంది అక్కడ సైకియాట్రిస్ట్ ఈవెన్ ఎన్ హౌస్ లో ఎంటర్ అవ్వకండి ముందు కూడా సైకియాట్రిస్ట్ విల్ కమ్ టు యూ హిల్ ట్రై టు టెస్ట్ యువర్ మైండ్ లైక్ యు నో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్లీ ఆల్ ఇట్ ఆర్ నాట్ అన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగి చాలా ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ లైక్ కంప్లీట్లీ ఆర్గనైజ్డ్ అండ్ ప్లాన్డ్ ఇట్స్ ఆల్ హిందీ బాలీవుడ్ టీమ్ కదా సో ఇట్స్ ఆల్ ప్లాన్ అండ్ ఆర్గనైజ్డ్ అనమాట సో ఈ రోజు లంచ్ విత్ లోహిత్ లో జ్యోతి తను పెర్రాం ఊరు వెళ్తే తిలోత్తమ జ్యోతి అని అంటుంది కానీ తను అవకాశం ఇస్తే మీ ముందు మరో లేడీ విలన్ తిలోత్తమగా రావటానికి సిద్ధంగా ఉంది సో మీరు రచయితలు అయితే మంచి మంచి కథలు తను ఉండేలా రాయండి మీరు దర్శకులు అయితే మీరు అప్రోచ్ అయితే చాలు తనకి కథ నచ్చితే చాలు మీరు ఎటువంటి ఇబ్బంది పడక్కర్లేదు యు గాయస్ కెన్ అప్రోచ్ జ్యోతి ఫర్ ది క్యారెక్టర్ ఎందుకంటే తను నటి కేవలం నటించడానికే ఇండస్ట్రీలో ఉంది నటన అంటే తనకు ప్రాణం నటన అంటే తనకు చాలా ఇష్టం సో థ్యాంక్ యూ జ్యోతి ఫర్ కమింగ్ విత్ మీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లోహిత్ గారు ఫర్ మేకింగ్ మై డే సో స్పెషల్ విత్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ కలర్ఫుల్ యు నో కాటన్ క్యాండీస్ స్నాక్స్ స్వీట్స్ పిజ్జాస్ నిజంగా చాలా బాగుంది నా కడుపు అయితే నిండిపోయింది అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇవన్నీ కాకుండా మీరు చెప్పే మాటలు యునో ద కనెక్షన్ వీ హ్యాడ్ ఈజ్ లైక్ రియల్లీ గుడ్ లెట్స్ కీప్ కనెక్టెడ్ and he is the best person i have seen in the industry and and let's work together inka for the sure, sure, movies lo kuda so i'm very happy to be here to be a part of your I show i love the way ante naaku artist ga evaraina sare character lo unde vaallu ante chaala ishtam nenu entha premisthana antalni and din idu oka tapas avunu adi ante easy kaadu actor avvalane మనం మనం వేరు మనం ఇంకొక పాత్రలోకి వెళ్దాం అంటే నాకు అపోజిట్ ఆర్టిస్ట్ ఎవరన్నా పోటీ పడుతూ ఉంటే నాకు ఇది కదా దీనికోసం కదా ఇక్కడికి వచ్చాం ఆ ఫోర్స్ కనపడుతుంది రాలేదు బట్ మారాల్సింటే <laughs> 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 మీకు తెలియదు మీ రూమ్ లో ఛాన్స్ లేదు నాకు ఎందుకంటే యువర్ దేర్ నాకు తెలిసి హారిక అండ్ యూ వర్ ఇన్ వన్ రూమ్ అలా ప్లేస్ చేసిందేనే కదా సో మాకు మీతో ప్రాబ్లం లేదు అలి అలి అండ్ బబ్లుతో కూడా ఏం లేదు సో ఎవరిది వాళ్ళ ఉండేవాళ్ళు కానీ ఈ కొంతమంది సీనియర్ ఆర్టిస్టులు మాత్రం డిషన్ డిషన్ అనుకుని ఆ రూమ్ లోంచి బయటకు వచ్చేవాళ్ళు నేను అక్కడ ఉండనంటే మళ్ళీ వాళ్ళని తీసుకెళ్లి ఇంకో దగ్గర పెట్టి ఆ రూమ్ లో నేను ఉండేవాడి అనమాట ఓకే అడ్జస్ట్మెంట్స్ గుడ్ 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 కానీ ఇలా ఈ రకంగా అంటే చాలా ఒక్క మూవీ అయితే కలిసి వెళ్ళాం కదా ఎవరి కూడా వాడు తర్వాత ఇంకా విడిన్ ఇంట్రాక్ట్ మచ్ ఎనీ అదర్ మూవీస్ సో లెట్స్ వర్క్ టుగెదర్ మీకేమైనా నాకు చెప్పండి నాకేమైనా ఓకే డెఫినెట్ గా సో ఇట్స్ రియలీ ప్లెజర్ అండ్ వెరీ నైస్ మీటింగ్ యూ లాంగ్ లాంగ్ టైమ్ నైస్ ఆఫ్ యూ సో స్వీట్ ఆఫ్ యూ సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గాయ్ సి అగైన్ విత్ సమ్ అదర్ సెలబ్రిటీ in next episode hi friends please do subscribe like and share tollywood nagap